ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম দেখেন আমাদের জন্য বলছে যে জেড ইকুয়াল টু যদি এত হয় তাহলে এত দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পদের সমীকরণ নির্ণয় করো এখানে সঞ্চার পদের সমীকরণ বলতে সঞ্চার পদের সমীকরণ বলতে আপনার যে কোনো একটা সমীকরণ মনে করেন ঠিক আছে সঞ্চারপদের সমীকরণ সম্পর্কে ডিটেলস আমি জ্যামিতিতে আলোচনা করব আপনারা যখন জ্যামিতি পার্টে সঞ্চারপদের সমীকরণ অধ্যায় দেখবেন তখন একেবারে এ টু জেড বুঝে যাবেন শুধু সঞ্চারপদের সমীকরণ নামেই জ্যামিতিতে একটা চ্যাপ্টার আছে ওকে তো এখন আসলে সঞ্চারপদের সমীকরণ মানে আপনি বুঝবেন যে এক্স এবং ওয়াই এক্স এবং ওয়াই অথবা এক্স অথবা ওয়াই সম্বলিত যে কোনো একটা সমীকরণে কি সঞ্চারপদের সমীকরণ যে কোনো একটা সমীকরণ আর সমীকরণটা কি যার বাম পক্ষ থাকে আর ডান পক্ষ থাকে তো এই অঙ্কটা করার আগে আমি আবার একটু মনে করে দিতে চাই জেড ইকুয়াল টু যখন আপনার ছিল এক্স আই ওয়াই তখন এই যে জেড এটা মানে কি জেডের মডুলাস ঠিক আছে তো জেডের মডুলাস মানে কি পুরোটার মডুলাস তার মানে কি এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস আই ওয়াই স্কোয়ার সরি আই না ওয়াই স্কোয়ার রুট ওভার এভাবেই কিন্তু আপনি একটা জিনিসের মডুলাস বের করছেন কিন্তু আপনার যদি এখানে জেড না দেওয়া থাকতো মনে করেন জেড দেওয়া নেই শুধুমাত্র ওটাই আছে ওটার মডুলাস বের করতে বলছে তো এটার মডুলাস মানে কি এই যে দুই পাশে দুইটা বার দেওয়া মানেই বুঝবেন কি যে এটার মডুলাস বের করতে বলছে এটার মডুলাস কি মডুলাস মানেই হলো বাস্তব সংখ্যার বর্গ প্লাস কাল্পনিক সংখ্যার বর্গ রুট ওভার ঠিক আছে এটার মডুলাস কিন্তু এটা এই বিষয়টা যদি মাথায় রাখতে পারেন এই কনসেপ্টটা যদি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে এই ধরনের কোনো অঙ্কে আপনার প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তাহলে দেখেন গিভেন ডাটা দেওয়া আছে এত আর এটা থেকে এটা দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপদের সমীকরণ বের করতে বলছে তাহলে আমি এটা নিয়ে যদি কাজ করি দেখেন হিয়ার এখানে আমার দেশে কত জেড মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি তো আমার সমীকরণের ভেতরে কি থাকবে এক্স এবং ওয়াই থাকবে কেন কেননা আমরা হচ্ছে যে সবসময় টু ডাইমেনশনালের অঙ্ক করতেছি এখানে জেড যখনই চলে আসবে তখন কিন্তু থ্রি ডাইমেনশনাল হয়ে যাবে তার মানে জেড আসলে সমীকরণের কেউ হবে না সমীকরণের ভেতরে কে থাকবে এক্স এবং ওয়াই মানে দুইটাই থাকবে অথবা শুধু এক্স থাকবে অথবা শুধু ওয়াই থাকবে তাহলে দেখেন এই যে জেড ইকুয়াল টু কত এতটুকু এইটুকুর মান আমাদের এর ভিতরে কিন্তু কোনো এক্স ওয়াই নাই তার মানে এক্স ওয়াই দরকার তাহলে জেড ইকুয়াল টু আমরা জানি এইটুকু সেই মানটা আমরা এখানে বসাই দিই জেড ইকুয়াল টু কত জানি এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু কত থ্রি তো মডুলাস বের করার জন্য আমাকে জটুল রাশিটারে কি ফরমেটে রাখতে হয় এক্স প্লাস আই ফরমেটে আই ওয়াই ফরমেটে মানে একটা বাস্তব এরপরে প্লাস জটিলের সাথে ওয়াই তো আমরা এই যে এটা থেকে যেহেতু মডুলাস বের করতে চাচ্ছি ওই ফরমেটে করে নিই এক্স মাইনাস ওয়াই রে একসাথে রেখে দিলাম কেন কারণ এরা বাস্তব প্লাস এই যে আই এরপরে ওয়াই ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এখন কিন্তু আমার ফরমেটটা পেয়ে গেছি এই যে এক্সটাই হলো এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ তারপরে এই যে প্লাস তারপরে এই যে আই ওয়াই এই যে আই ওয়াই তাহলে মডুলার যদি আমরা বের করি তাহলে কি করতে হয় এক্সের হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার মাথার উপরে কি রুট ওভার ইকুয়াল টু থ্রি ওকে এখন কিন্তু আমাকে আর বার দিতে হবে না কেন কারণ আমি এটার মডুলাস কী করে ফেললাম বের করে ফেললাম ওকে খুব ভালোভাবে আশা করি বুঝতে পারছেন এখন উভয় পাশে যদি বর্গ করে দিই তাহলে এই রুটটা উঠে যাবে আর এখানে যদি ভেঙে দিই কত হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস দশ এক্স প্লাস পাঁচা পাঁচা পঁচিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর উভয় পাশে বর্গ করছে এই জন্য এটা কত হয়ে যাবে নাইন ভালো করে দেখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু টু এবি তার মানে পাঁচ জন্য দশ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার পঁচিশ আর এখানে কত ওয়াই স্কোয়ার এখন জাস্ট একটু ইকুয়েশন আকারে লিখে দেন এক্স স্কোয়ার এটা কত প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস দশ এক্স নয় যদি এ পাশে পার হয়ে আসে তাহলে পঁচিশের থেকে নয় বাদ দিলে কত হয় ষোলো তাহলে প্লাস এই যে ষোলো ইকুয়াল টু জিরো এটাই কিন্তু আমার নির্ণয় সঞ্চারপদের সমীকরণ ঠিক আছে দেখেন বলছিলাম কি সঞ্চারপদের সমীকরণে কি থাকবে এক্স এবং ওয়াই অথবা এক্স অথবা শুধু ওয়াই তো এখানে এক্সও আছে ওয়াইও আছে আর এই যে এটা একটা কি ইকুয়েশন ইকুয়েশন কাকে বলে যার বাম পক্ষ থাকে এবং কি ডান পক্ষ থাকে ওকে তাহলে এটাই নির্ণয় সঞ্চারপদের সমীকরণ তো এই ধরনের অঙ্ক দেখে কোনো সময় ঘাবরাবেন না আপনি শুধুমাত্র জেডের মান বসাইয়ে নিয়ে তাকে একটা মানে ফরমেটে নিয়ে আসবেন কেমন ফরমেটে নিয়ে আসবেন এই রকম ফরমেটে নিয়ে আসবেন এরকম ফরমেটে যখন চলে আসবে তারপরের লাইনে আপনি সেটার কি করে ফেলবেন মডুলাসটা নির্ণয় করে ফেলবেন তাহলে আপনার কাছে অঙ্কটা খুব ইজি মনে হবে ওকে ডান